Jezus był brzydki. To jest właśnie to zdanie, które wywołało najwięcej kontrowersji po moim występie w pytaniu na śniadanie. Jak mogłeś tak powiedzieć? Co Ci strzeliło do głowy? Problem jest jednak taki, że ja w ogóle czegoś takiego nie powiedziałem. Odniosłem się tylko do tego, co twierdzili niektórzy chrześcijanie w II i III wieku. A dlaczego tak mówili? Ja jestem Damian, to jest kanał Religia Bez Ciemy. Zapraszam Was serdecznie do oglądania kolejnego odcinka. Na wstępie warto przypomnieć bardzo istotną sprawę. Nie mamy żadnego tekstu pochodzącego z pierwszego wieku, który mówiłby cokolwiek na temat wyglądu Jezusa. Może jeszcze coś odkopiemy, ale obecnie nie mamy nic. Nie wiemy, czy był wysoki, czy był niski. Czy miał długie włosy, czy był łysy, chociaż zapraszam Was w tej kwestii do poprzedniego odcinka. Czy był brzydki albo atrakcyjny. Jest to na tyle dziwne, że starożytni biografowie zawierali informacje na temat wyglądu swoich bohaterów. Dlaczego więc autorzy Nowego Testamentu milczeli? Mam tutaj pewną teorię, ale zdradzę ją dopiero przy końcu dzisiejszego odcinka, więc zostańcie z nami do końca. Na razie skoncentrujmy się na tym, co napisał Celsus, przeciwnik chrześcijan, w swoim dziele Prawdziwa doktryna, spisanym pomiędzy rokiem 175 a 177 naszej ery oczywiście. Według Celsusa Jezus nie mógł być wysłannikiem Boga, gdyż w ciałach takich ludzi zamieszkiwał Duch Boży, a On nie zadowala się byle czym. Ciała, w których mieszkał, musiały być niczym Royal Penthouse. Charakteryzowały się odpowiednim rozmiarem, pięknem oraz siłą społecznego przebicia. Natomiast Jezus według Celsusa był niski, brzydki, oby nie, brzydki oraz społecznie przeciętny. Ja bardzo przepraszam, ale kto Celsusowi powiedział takie głupoty? Skąd on to wziął? Gdzie on się tego nasłuchał? No tutaj historycy się ostro ze sobą spierają. Sam Celsus odwoływał się do tego, co powszechnie mówiono. Ale kto to mówił? Nie mamy pojęcia. O dziwo chrześcijanie z tamtego okresu, czyli z drugiego wieku, też wierzyli, że Jezus był brzydki, ale kierowali się zupełnie innymi pobudkami. Ireneusz, biskup Lyonu, to jest dzisiejsza Francja, odnosił do Jezusa słowa z Księgi Izajasza, rozdział 53, werset 3 do 4. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści oswojony z cierpieniem, jak ktoś przed kim się twarzy zakrywa. Wzgardzony tak, i śmieliśmy go za nic, lecz on się obarczył naszym cierpieniem, on dźwigał nasze boleści, a myśmy go za skazańca mieli, uznali. Chłostanego przez Boga jest deptanego. Widzimy więc, że od strony ludzkiej Jezus był wyobrażany jako osoba wzgardzona, słaba, nieatrakcyjna. Czy jednak historycznie Jezus tak wyglądał? Skąd Ireneusz mógł to wiedzieć? On nie tworzył rysopisu historycznego Jezusa, a nakłada na to pewne wyobrażenia biblijne. Do Izajasza 53, do rozdziału 53, odwoływał się także inny wybitny chrześcijański myśliciel z tamtego okresu, Klemens Aleksandryjski, który w swoim dziele wychowawca twierdził, że sam Duch Święty potwierdza, że Jezus nie był przystojny. Zdarzyło mi się ostatnio rozmawiać z pewnym nastolatkiem, który stwierdził, że Jezus musiał być atrakcyjny, gdyż inaczej Maria Magdalena nie spojrzałaby na Niego, a co dopiero za Nim poszła. Ale starożytni myśleli w tej kwestii zupełnie inaczej. Dla Klemensa było oczywistym, że Chrystus celowo wybrał sobie nieatrakcyjne ciało, tak aby nikt nie zaniedbał słuchania Jego słów z powodu pochwały dla Jego uroczego wyglądu i podziwu dla Jego piękna, skąd ja to znam. Chociaż brzmi to bardzo dziwnie, tak właśnie myśleli starożytni. Dla filozofa czy religijnego myśliciela opłacało się być brzydkim. Weźmy na przykład rzymskiego filozofa z drugiego wieku, Apulejusza. Apulejusz był taką osobą, której nikt nie chciał uwierzyć, że on jest prawdziwym filozofem, ponieważ właśnie Apulejusz był przystojny. Oskarżano go o to, że był magiem. Dlatego, że filozof nie może być piękny. Filozof nie ma czasu na dbanie o wygląd. Istniało nawet przekonanie w starożytności, że prawdziwy filozof nigdy nie używa grzebienia. Jezus mógł więc porwać Marię nie wyglądem, ale tym, co mówił. Przejdźmy teraz do Tertuliana. Tertulian cytował Mateusza 13,54. Przyszedł do swojego miasta rodzinnego, nauczał ich w synagodze tak, że byli zdumieni i pytali, skąd u niego ta mądrość i cuda. 
Tertullian twierdził, że ci, którzy znali Jezusa z rodzinnego miasta, pogardzali nim ze względu na jego szpetny wygląd zewnętrzny. Według niego Jezus wręcz musiał być brzydki, bo inaczej nikt nie ośmieliłby się podnieść na niego ręki. Nikt by na niego nie splunął, nikt by nie włożył na jego głowę korony cierniowej, czy w końcu nikt by go nie ukrzyżował. W innym dziele Tertulian pozwolił sobie porównać Jezusa do robaka, odnosząc się do psalmu 22,7. Ja zaś jestem robak, a nie człowiek. Pośmiewisko ludzkie i wzgardzone u ludu. Ciekawie też wygląd Jezusa miał opisać Jan w apokryficznym dziele pochodzącym z II wieku z terenów Egiptu, tak zwane dzieło e, dzieje Jana. Starałem się obserwować go w ukryciu. Nigdy nie widziałem jego zamykających się oczu. Były tylko otwarte. Często wydawał mi się małym i nieładnym człowiekiem, a później znowu był jak człowiek sięgający do nieba. Kiedy siedziałem przy stole, brał mnie na swoją pierś. Czasami odczuwałem ją jako gładką i delikatną, a czasami twardą jak kamienie, tak, że byłem zakłopotany własną percepcją. To, że historycznie Jezus był niski, twierdził również Efrem Syryjczyk, żyjący w IV wieku. Według niego Jezus mierzył zaledwie trzy łokcie. Jeden łokieć mógł mierzyć od 45 cm do prawie 53 cm, w zależności od rejonu geograficznego. Ale nawet jak przyjmiemy najbardziej optymistyczną wersję, to daje nam niecałe 160 cm. Żeby jednak nie było tak negatywnie, to wspomnę, że Orgenes stwierdził, że Jezus był przystojniejszy niż wszyscy inni. On jednak także zbudował to przekonanie nie na świadectwach historycznych, ale na Biblii. Z mego serca tryska piękne słowo. Utwór mój głoszę dla króla. Mój język jest jak rylec biegłego pisarza. Tyś, najpiękniejszy z synów ludzkich, w dzięk rozlał się na Twoich wargach. Przeto pobłogosławił Tobie Bóg na wieki. Według Orygenesa piękno Jezusa mogli dostrzec tylko ci, którzy byli duchowo na wyższym poziomie. Wszystko więc zależało od tego, czy ktoś wierzył, czy nie wierzył. Nie od tego, jak Jezus wyglądał, ale kto na Niego patrzył. A jak było w rzeczywistości? Niestety nie wiemy. Ale wydaje się, że Jezus mógł być po prostu przyciętny. Niczym się nie wyróżniał od innych. Jeżeli ktoś był przystojny, to się o tym wspominało. Jeżeli ktoś był brzydki, to też się o tym wspominało, starając się jakoś obronić przed zarzutami. Jak ktoś był przyciętny, najlepszą, najlepszą taktyką było milczenie. Pamiętajmy, że Jezus zaczyna być brzydki dopiero w drugiej połowie drugiego wieku. Piękny staje się jeszcze później. Nie zapomnij stawić suba, za tydzień będziemy mówić o współczesnej grupie, która nawracała za pomocą seksu. Do historycznego Jezusa jeszcze wrócimy. Cześć!